是他，是他绑架了。顾氏集团的危机将会得到解决。解决什么？集团已经破产了，破产了，破产了。这个就是收购故事集团的先锋步骤。韩总，请你详细介绍一下你的收购计划。这件事时候再说。我今天过来，还有一桩子事儿，要跟顾明清好好算一算。各位，前一段时间我的妻子被人绑架了，绑匪。我已经找到了，是他，是他绑架了。顾明修先生，之前一起恶性绑架案，想跟我们回去协助调查。CEO 顾明修涉嫌绑架一案，今日开庭受理。喜欢你吧？又不是因为你有点利用价值呢。你以为他愿意碰你吗？他是不是在骗我？啊！是那个，我感觉这么对话。我连我什么都做了。你以为你现在要什么都用价值？你这张脸，也就顾明修喜欢。又不是你，他怎么会愿意让出顾氏集团呢？是真的，这不应该是真的。江漠然，我不妨告诉你，因为你啊，夏氏集团。你哥哥他也死了，你还在这做梦吗？你以为谁还能帮你啊？啊，顾明修是吗？他呀，早都被你送进监狱去了。趁早跟程泽哥离婚。哎，听说你最近这年头还有真爱，你看这韩氏 CEO 韩程泽双调深夜下监警，还有这事。那年我们无谓相聚都漫长，只怕彼此爱不够倔强。莫然，约定过的远方。莫然，怎么变成这样
这个害人精，你害顾明修还不够吗？我和他本来就是未婚夫妻，他靠我可以东山再起，可是他不肯。你有什么好？得了脏病也活不了多久，为什么还要缠着他不放？我们要缠着他，不让他走了。我是夏大小姐，就是。舍得走。放假
要碰我呀！你为了那个韩春泽，还真是什么事都做得出来。重要的项目让给他，以后我们不要再见面。从此，怎么又有一个重要的项目？我回到十年前了，余修。顾总，您真的要把东郊的项目让给韩承泽那个人渣呀、啊？下班以后我说过这件事，你去安排一下，顾氏放弃东郊项目。把东西给你，韩成泽，利用区区一个我就能对付顾明修，你高兴坏了。顾总，您真的要放弃东郊的项目？我希望顾总从顾氏的角度再考虑一下这个决策。人家小姑娘年演戏，顾总就心软了。既然顾总已经决定了，我们还有西南商圈的房子，请你顾总。嗯、我记得夏小姐和明修应该没有什么关系了。我们这个圈子里的女人有很多种，偏偏你是最蠢的那种。放着顾明修不要，非要去喜欢一个心机阴沉的私生子。顾明修，我很中意你，要不我们试试看？顾总。好好考虑一下，我可比小白兔好情趣多了。他是不是真的不要我？不行，不能放弃。明修，明修，星星姑，我。我会打扫干净的，明修，可不可以让我住在这里？先去洗澡。过来
，你不要把东郊的项目让给韩承泽，好不好？你又想干什么？他想要取代你，他在陷害你，他让我去偷你的商业机密，他想利用东郊的项目在韩家站稳脚跟，你不要让项目给他。你的脚刚上好药，你相信我，好不好？到底想要干什么？你，我想要你跟我一起。属狗吗？这一次，换我保护你。是，以我今时今日地位，我确实不如顾明星。但是莫然，你相信我，我总有一天会把他送到监狱里去的。好啊，行行行。顾总，夏莫然和这个韩承泽有聊，他拷走您的文件，这是犯罪啊！咱们可以报警。这件事。不许再提，明白？去通知项目，重新做起来。顾总，这明摆着就是韩生泽故意让小马接近你，然后就……我说了，继续，我去通知项目部加班。先生，你能不能不要伤害夏莫然？夏莫然是对付吴明秀的手段，记住你的身份，你想要的只有我能给你。爸，我拿了研究生录取通知书了。哎呀，好，不愧是我的好女儿啊，那有出息。<笑>钱钱也考过了，比起他，你教育赢在了起跑线上，有什么好炫耀的？怎么了？如果有让你不开心的东西，就扔出去。姐姐回来了。姐姐，你这脖子是怎么了？别叫我姐姐，我听着恶心。享受夏家的资源，找小三，还有私生女。你就不能说点好听的吗？你不是出身比芊芊好一点？说话又何必这么刻薄？是啊，我就是会投胎而已，刚好就是夏家的大小姐，不是阴沟里的牢。你，这里是我家，夏芊芊，我命令你滚出去
。如果你不走，我就找人赶你走。姐姐，是我让你们不高兴了，对不起。但是我就是担心姐姐。我昨天晚上看新闻，姐姐被男人夜不解了。商人。传出这样的绯闻，你让夏家今后在海城怎么立足啊？我如果有东西让墨染不开心了，我不介意让他永远消失。别怕，告诉哥哥，咱们什么事情？快给我下药！他给我下药！姐姐，我知道。你心里只有程泽哥，你还让我帮你和郭明修联姻，我会好好考虑的。别用你那副恶心的嘴脸来提我未婚夫的名字，你不配。郭明修是我的，你别想打他的主意。可是姐姐，你不能一脚踏两条船呀。顾总他知道你和程泽哥是男女朋友吗？关你什么事？谁说韩程泽是我男朋友？你赶紧滚出去！抱歉，冒昧打扰。你怎么来了？吃药了吗？<笑>抱歉，夏先生，那天晚上和墨染在一起的人是我。哈哈哈哈哈！也原来是明修啊！哎呀，你你们两个本来就有婚约，这这这是好事啊！所以，顾明修，你这次上门是提前来跟我们结婚的吗？夏小姐之前就公开说过退婚的事情，爷爷已经同意了，两家都召开了记者会，这些大家都清楚。你什么意思？那天晚上是我的问题，夏家想什么赔偿，可以随便提。顾明修，你真当我们夏尔集团好欺负是不是？哥，是我，是我自愿的，跟明修没有关系，我喜欢他，所以。所以你就上岗这道贴，他可是来退婚的。哥，是我先无理取闹，明修哥才答应退婚的。哎呀，你看，哎，这个事情闹的，那既然喜欢，哎，要不然您这个事儿就……我不是儿戏，我个人欠夏家的，不论你们想要什么，都可以随时联系我。站住，不许追，不许追，这个顾明修。也太不是人了，把姐姐睡了就不想负责。我们去顾家找顾爷爷，为姐姐报仇。不用了，你还不滚！我去一趟顾家。哥，你别去。嗯、哥，我跟你说一件事，你一定要相信我。好，我相信你。这是夏浅浅的一个局。我喝了他们递过来的酒，醒来之后就躺在顾明秀的床上。这个夏浅浅胆子不小。他盘算着让你找顾爷爷算账，万一顾爷爷受不了刺激，顾明秀就会把账算在我们身上，我下两家内斗，他就能斗渔翁之利。我没想到他野心还挺大的。顾明秀都是受害者，韩成泽还让我去出顾氏的商业机密。想让顾明修把东家的项目给他们，区区一个私生子，翻不了天。我觉得他不是一个人，背后一定还有人。我和顾明修的事情，只是一个开始。还有，哥，项目集团有很严重的财务危机，你一定要小心。哦，这些事情我去查。对了，你以前不是挺喜欢安成泽的吗？大住大住。年轻的时候眼瞎嘛，不过我现在知道，我应该喜欢谁了。我是不是舍不得夏墨染呀？你的设计他跟顾明秋上床了，他脏了，也没法接受。我就知道，你不喜欢他。你和我呀，是一类人。你不要忘了，当初
要不是先生帮你除掉韩建祥，你怎么能成为现在韩氏集团的继承人呢？先生，我们要坚守联系，免得被顾明说发现，打草惊蛇。果然背后有人，看来我也得先下手为强。我说祖宗，你可算联系我了。就算咱们快毕业了，你这总翘课也不好吧？有笔生意给你，你做不做？有钱不赚王八蛋！哎，快说，要让我做什么？把我的东西都卖了，顺便。再帮我找一个人，谁？清华风投何金忠，他有一个失踪的儿子。还有什么线索吗？嗯、韩承泽山城一带寻回何金忠母子。山城，等着。嗯、夏日集团的账确实有问题，是夏建国亏空了公款。果然是这样，哥你放心，很快我就有钱了。好，哥哥等你。你想好要什么了？想好了。说吧。顾明修，我们结婚吧。我们结婚吧。江可然，做人不能太贪心。我不贪心，我只是要回本来就属于我的。我知道夏日集团出现了危机，你想要帮一个突破难关？不是，这件事我会想办法解决的。到底想怎样？你能不能收留我一段时间，三个月，给我一次机会，好不好？你是说让我养你三个月？你哥的那个项目，至少要三个亿。那你走再送去送货三个月，你觉得值吗？明修哥投资哥哥是强强联合，不投资也没关系，我会努力的。江曼然，我以前一直觉得你单纯，现在看来，我好像从来都没有看清过。重新认识一下，我叫夏漠然，我喜欢你。你不是讨厌我吗？你现在为了那个韩承泽，都愿意牺牲到这个地步了吗？我真的没有和韩承泽。夏日集团的事，我会考虑的。就当我答应你的条件了。你走吧。我不走。给我一份夏日集团的项目案。不走。您最好不要和夏家有什么牵扯。我做事需要你同意了。你盯着夏漠然，是乔先生给了你什么好处吗？我就是想给你做顿饭。你会做饭吗？我把司机送你回家。我我不走。你要想清楚，你留在我这儿意味着什么。意味着什么？我
还没消。我也要，李子，怕我保护你。醒了。你还没走呢，夏小姐，这是我们顾总给您准备的合同，你看一下，如果没问题的话就签了吧。顾明修人呢？这什么意思？您是觉得钱少了是吗？就算是一线明星也不过如此吧。您要是想用这件事来炒作的话。别怪我们顾总对你不客气，我没这个意思。那签字，或者是离开，您二选一吧。合约期到，就不要来纠缠我们顾总了。更不要为了任何人来求顾总。顾总，夏日集团的夏总和乔总的哥哥今晚都想约您吃饭，帮我约一下宾语。呃，顾总，您是不是糊涂了？夏梦染在网站上把他所有的家当都挂出来了，他为什么突然这么缺钱？没想到，我听说是和韩庭泽有关。他回韩家需要钱来打点上下，夏梦染就是为了他才把这些东西都卖掉。你分析的不错，去，把网页上的东西都买下来。房子五百万，首饰、包包、鞋子等等东西卖了三百万，感谢金主。低调低调，我现在是卖房卖衣服，流落街头了。你住哪儿？我男朋友家。你回来了，你要喝水吗？我去给你倒一杯。住的私人住院，你也知道，自己要做什么。好，我回家。好，好，好，好，好，好。顾明霄，等我有钱了，我养你啊！找到你了，你又一个人躲起来了。为什么你怎么能找到我呢？因为哥哥说我是小天使呀。给，这是我最喜欢的词。谢谢你，我要不开心了，我会一直陪着你的。小骗子，你去拍个照。夏小姐，建议你不要出去。怎么说你也是顾总的贴身秘书，你就乖乖待在家里。等顾总就好了。你是顾明修从哪个朝代请来的<咳>？我是顾总的高级助理，夏小姐。顾总马上就要和乔总订婚了，你要认清楚你自己的身体。你只是个助理，没权利控制我的意志。让开！我知道你生我气，但你要真的和乔学长订婚，我难过。你怎么跟他双打的茄子一样？你不就打菜了？没事。我让你找的人呢？我订了票，咱们需要在山城留宿一晚，明天再打车去找你说的那个人。好，那我们先走吧。嗯
。韩承泽不值得你喜欢，他要是跟你分手的话，你就赶紧跟他分了。我又没有跟他在一起，你怎么那么讨厌他呀？他不是什么好东西，斗殴、酗酒，而且韩家大少爷的死很有可能不是意外。嘘，你还知道些什么？你别说出去啊！我查到的，韩家大少爷的车在车场被人动了手脚，恰巧韩承泽就在那个车场做过事，然后大少爷就出了车祸。你能不能把证据给我？回家给你拷贝一个。还有，这件事不要告诉别人。刘总，夏末让买票去了山城，韩承泽也在山城。很明显，他们就是一伙儿了。明潇，我有点急事，要出去一趟，放一天假好不好？和谁？和一个朋友，你不认识的。我明天就回来，我保证。顾总，乔欣然小姐已经等待很久了，让她进来。怎么了，然然？我好想你。怎么了？项目不顺利？明明拿出了比故事更合理的价格，不知道对方为什么不接受。我知道了，我会和顾明修说的。幸好有你，然然，等我回去陪你。莫然，你也是顾明修？他是我男神。出身好，家世好，优秀自律且上进。那还用你说？而且他眼光也很好。听说他要跟乔欣然订婚了，乔氏总裁，强强联手，简直不要太配了。你从哪看来的小道消息？热搜说的呀。嗯。啊啊啊！行了嘛，又不接电话。真的不怕我生气？怎么啦？你不会不满意我男神和乔欣然订婚吧？他又不喜欢乔欣然，干嘛跟他订婚？那他喜欢谁？我怎么没有听说过我男神喜欢？夏小姐，你应该懂事一点。今天是顾总与乔总商量订婚事宜，不应该打扰他。我只是想问他。嗯我去趟故事，你在这儿等我。喂，你疯了吗？我们才刚来山城，你就要去海城啊？小姑娘，去海城你得加钱呀，最少两千。我给你加三千，开快一点。师傅，我想上厕所，你能找个服务区停一下吗？收买我呀！你要多少钱我都给，我可以给我哥打电话，让他送钱来。花样，老子就弄死你！哎哎哎哎哎，大哥，误会误会误会！我要录音，他绑架，我只让他送我快车，他就要把我送去楼阳。大哥，走！你还挺聪明，知道留证据，知道报警。我在车上看到他跟别人联系。估计还有其他受害者。没想到你还挺勇敢的。我叫陆哲，井号是三幺三五六九八七四。来，把你电话给我，我给你先打电话，让他来接。你刚刚给我的电话是你男朋友吗？啊，他不接电话
，你可以考虑分手了。哎，行了行了行了，我送你回海昌。不用了，我再不回去呢，我的朋友还在山城等我。行，那我送你回去，尽快离开山城。他们这团伙作案可能会报复你。啊！你怎么又回来了？你怎么不去故事了？不去了，他不在乎，去了也没用。我们不是还有事情吗？是呀，那个那照片刚发给我你就走了。哎，你自己看看是不是这个人？对，就是他。我们去找他。他昨天晚上一直没有消息吗？没，没有。顾总，您和乔家订婚的消息，媒体已经放出风声了。乔欣然小姐确实不错啊，事业型女强人。您跟她在一块强强联手的话，什么意思？你觉得我缺合作伙伴吗？你是夏沫染家属，哪位？我是山城警方。夏沫染在山城遇到了人贩子，幸好他机灵报警了。不过他执意不回海城，建议你把他带回家。地址给我。昨天谁动过我手机？你跟了我多久了？备车，去山城。顾总，您还有会啊？还不取消。喝多了，有陌生来电，我就把你给挂了呀，顾总。再给你一次机会。是乔欣然小姐，夏沫然给您打了很多电话，乔小姐接了，还删除了通话记录。夏小姐很危险，我们查到他们打算报复她。你可以去办离职了。开车，顾总，顾总。我是为了你好啊把你同伴骗走可真不容易，不过现在他们谁都不知道你在哪儿。我们已经被警方盯上，他们很快就会找。听你同伴说，这个人就是你要找的人，还是什么老总的儿子？不是，和他没有关系。老子弄死你！轻微脑震荡，身上的伤已经处理好了，观察一晚上就能走。这是你女朋友？不是，她没有去见韩城泽吗？韩城泽，韩城泽也在山城，真晦气！不管说他不喜欢韩城泽，我们这次去山城是为了找一个走丢的孩子。你、你、你、你是顾明霄？这么说，夏曼小姐还是单身，跟你有什么关系？巧了，我也是单身。我说这位警官，你在这添什么乱呢？外面还有人等着你做笔录呢。莫然，你醒了。醒啊，莫然，这一次我们一举抓住了人贩子，不少左右的孩子都可以跟爸妈团聚了。找人贩子，你挺能耐。我没想到会有危险。乐乐，你没事吧？我没事，我比较幸运，我一跑走就碰见陆警官。你都不知道，你刚进医院的时候，我男神有多担心你。你们什么关系？他是我邻居家哥。总，那个他刚醒，那脑子可能不太好，您能帮我去叫个医生给他看看吗？嗯
，你怎么在这？我可救了他两次了。离他远点。你有什么立场说这种话呢？打电话你又不接。当年的事情我还没跟你计较，你现在还敢出现？顾明秀，那场车祸不是只有你没了爸爸，我爸也死了。我说你是不是榆木脑袋？那顾总一看就喜欢你嘛。我们男生喜欢你，我心都碎了。我也不差的好不好？而且是你说的，他要和乔欣然订婚。对啊，他跟乔欣然订婚了。你又是破坏了男生的完美。什么叫我破坏他的完美？只要他跟我说他要订婚，我不会缠着他，我就不会缠着他。嗯，算了，你还是想开点吧。嗯，你不知道，他一直都很关心我的。可是问题现在是，他人呢？嗯，人呢？嗯。林生，你没走啊？怎么？对不起嘛，我不该给你添麻烦。待在我身边，没有办法。明潇，您答应给我的三个月时间还算数吗？一个月行的。那这三个月里，你不要订婚好不好？三个月之后。那再看吧。我就不喜欢了，就不缠。喂，夏慕然，在哪呢？开门。哥，你你救我那干什么？我今天住朋友家。是不是在顾明修那儿？穿鞋。明修哥，快把我藏起来，我哥要来了。想跟他走。我想跟你在一起，我哥，鞋，藏好。夏木染呢？顾明修，你现在又不娶我妹，你到底是把她当成什么了？那你得问你妹妹。他想在我这当什么？夏墨染，你给我出来！顾明修，你是比较了解他的脾气的，你们这么纠缠，话也说不明白，到底又算什么呀？我妹妹真正想要什么，你知道吗？这就是你的回答吗？你想让我走？走，跟哥回家。顾明香，你会后悔的。离开我，不就是你最想要的？不然，不然，好吧。你以前不是说你不喜欢顾明修吗？我那时候眼瞎吗？我真的不喜欢他。不要我了，没事，他不要你了，咱也不要他了。嗯，哥给你安排相亲，你看上谁，哥都帮你搞定，好不好？行吧，我就要顾明轩。莫然，莫然，听哥说，还有什么好的？性格差，不会照顾人，就是一个臭石头。想不要哥，你再这样说他，我不理你了。其实啊，是乔欣然告诉我们的他想法。莫然，咱们下家人
不能这么没有底线。嗯，我知道，他订婚我就不打扰他。现在，你就让我努力一下吗？走吧。哎，姐姐回来了，你吃饭了吗？出去。反了你了，钱钱毕竟是你亲妹妹，什么时候学的这么尖酸刻薄？姐姐，都这么晚了，你让我去哪儿啊？我要是出什么意外，可就不好了。你说的对，你要是出了什么事情。比如说被人打，就会有人把账算在我身上。这句其实是没事，就是这样。没事，莫然，不用担心。我们找个保镖送。哥哥，你真聪明。要是这样还能出事的话，就是他自己的问题了。你以后没有我的允许，不许他踏进家门一步。这下。默然说了算吴总，向梦染小姐去找的被拐儿童是何总的孩子。去山城就为了这件事。何金忠这个人不好接触，唯一的执念就是这个孩子。这得说夏小姐也有本事了，很多人去帮何总找孩子，最后都不了了之。面对这些人贩子，他还真是你命的不要。对了，韩氏最近周转困难吗？要想和我们竞争东郊的项目，还是确实缺少资金。果然是这样。顾总，您辞退了陈助理，人事部帮您选了解决助理，您看看。不用了，已经有人选了。啊？默然，默然，先吃早餐吧。姑、嗯。好了，各位老乡啊，要是你真的喜欢顾明修，咱们呢多贴点嫁妆，也是能嫁过去的。他都不理我，乔欣然呀，可比你有心机多喽。要是哥哥不帮你，咱们斗个位子。他有乔氏，咱们莫然呀，有夏日集团。哥，你勿顾妍妍，嗯，不要彩礼行不行？不要彩礼行不行？你真的看上他了？嗯，乔先生这么会算计，我不想顾明兄被他吃个抹镜不负责。哎呦，我的小祖宗哟！现在是人家顾明修把你吃干抹净不负责。喂，顾爷爷。莫然呀、啊，你和明修的事真的没有转圜的余地了吗？爷爷，我们见面了。顾总，今天的会议就开到这，明天我要看到你的汇报。老爷子来电话说，夏小姐去了顾家。他去干什么？说是夏总带着夏小姐去的，聊得很投机，老爷子聊得也很开心。他下来就得了微信。啊，老爷子还说让顾总回家。啊，哎，对了，顾总
您还有一场会议。爷爷，你要乖乖吃药。好，好，好。爷爷听墨染的。爷爷，您生，生我的气了。莫然，放心，这点事情爷爷还是能做得了主。结婚这么大的事情，难道不应该跟我商量一下？说什么？今天就是要你顾明修一句话，你娶还是不娶？什么意思啊？离婚吗？瞧你的出息！再说，联姻的事情，故事高层和巧氏，早就这是结婚，是个人的大事了，和故事高层有什么关系？这是商业合作嘛？胡闹！爷，从目前来看，乔欣然，你夏墨染更适合跟我结婚。他才不适合。夏墨染。我再纵容你一次，如果他不娶，你就老老实实跟我回家相亲去。对呀。其实我也可以吃。其实。我身边还缺个助理。给你一个好表现的机会。你不许反悔！你不许反悔！你不许反悔！你不许反悔！你不许反悔！你不许反悔！你不许反悔！你不许反悔！你不许反悔！你不许我们的入职仪式没那么正式，你是生活中的。今晚大家一起喝酒，会喝酒吗？会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
，还是要自己把你告诉唐振宇。现在是后悔吧？爸、嗯、爸，你们说。我与你穿过人海，我笑不好。想有这默契，互相吸看来今天晚上被抛弃的不止我一个人。我难受，我头好晕，难受。别乱动！我问你，山城那天为什么打车去海城？你要订婚了，我想去找你，你不要订婚好不好？你是我的。那你呢？你是谁？我是你的，小木人，你是不是喝多了？好好看看我是谁。你是我最爱的人。你好好看清楚，我不是韩承泽。韩承泽，王八蛋，他是个坏人。没事，他要害我吗？吓死我！我以为我死了。大哥夏千千都是一伙的，害死我哥，害你进监狱，都是我的错。我在呢，我在呢，好吗？我在。我在我在这条是一路游，脑海教是你的微笑，心到手心间，每个人全世界都见到。宝宝，记忆像狐狸笑，就挣脱错爱的酒老。以后，还敢？还敢？然后你查的事情啊，我没看。老板，您和夏莫染小姐在一起的那天，夏莫染小姐确实被夏千千吓一跳。本来是打算把夏莫染小姐扔到六零二，那里的丧彪私生活很混乱，有艾滋。既然这个夏千千这么喜欢三姐，那就成全她。怎么了？云霄，你今天没去上班吗？你迟到早退啊！作为生活助理，这是必须要会的。我会。我会好好学习的，再给你时间。出了这个家门。那就只是助理，知道吗？喂，请问是夏梦染小姐吗？请问有什么事吗？我是何建忠，请警方说，是你提供了我儿子的线索，我想晚上请你吃个饭，今晚六点四十，明珠餐厅见。好。那到手见。你好，我去人事部报道。夏莫染、啊，当小三很光荣吗？我不管你想从顾明修身上得到什么，但是招惹我的人，我绝不会放过。我不是小三。如果你们订婚
，我就快退出。少在这儿装可怜了，你除了会告状，还会干什么？像你这种女人，我看不起，我不会去告状的。我也不是一无是处。今天的事儿要是传到明修的耳朵里，我我什么都没看到。人事部在哪里？顾总，嗯，您的领带要不要重新打一下？不用。顾总，乔氏集团的 CEO 乔欣然小姐来了，您要见她。明秀。我知道你不喜欢我公布结婚的消息，所以特地来给你道歉。今天晚上爸爸想请你吃饭，是不上脸了。啊，嗯，也顺便探讨一下下个月我们两家共同举办的比赛，算是公务。既然是公务，那就没必要去家里，地方我定。你怎么在这儿？这是我新来的助理，夏梦然。你脸怎么了？啊，感冒了。据说你被感冒冲进。啊，顾总，你感冒了？上一个助理就是因为化工。老板，不渴吗？咖啡。小助理，给我也准备一杯。明秀，你要是想养个夏梦染这样的女人玩玩，我不反对，我给你最大的空间。老板，你的咖啡，乔、嗯、总的咖啡。夏墨染，夏墨染，你放了多少糖呀？小小姐，抱歉，你没说要放多少糖。我是顾总的私人助理，我只知道他的喜好。你。怎么，你不喜欢乔欣然？他每次来都不讲正事。他来都是为了公事。好，下次我一定会好好招待他。嗯，我看乔总去了洗手间，你是不是把咖啡倒在这身上？可是他每次来。不想您请我走，我中意啊！夏助理，这就是你的不对了。无论如何，乔总都是 CEO， 合作商的面子还是要给他的。知道了，知道了。等资料。顾总，他怎么样？你说夏助理啊？呃，他挺乖的，也挺可爱的。明修，我晚上约你吃饭的时候，不好意思，我们顾总的行程已经约满了，晚上约了顾爷爷、啊，那我也去，顺便拜访一下老爷子。爷爷不喜欢见生人，晚上我准时出席。夏慕然。韩承泽，我们合作。我以前说过，只要有人帮我找到了儿子，就有一百万的奖金。这笔钱，何叔叔，我做这件事真的不是为了钱。啊，既然夏小姐不是为了钱，那算何某欠夏小姐一个人情。想不到
，约我们家小朋友吃饭的，居然是合作。没想到今天在这儿能遇到这么多熟人呀！然然，我听乔小姐说你身体不舒服，怎么跟我说一声？吃个饭，挺多熟人呀、啊。何总，我是那个冉冉的卫生夫，真是太巧了。程泽，你和莫然有结婚的打算吗？我跟然然已经求婚了，他同意了。等他一毕业，嗯、既然韩家的人也在，要不然你们聊聊。何总，改天再约。明潇。我今天是约夏小姐吃点东西，既然她走了，我也不见不了。至于其他的事情，改天去到公司谈吧。我以为你把夏墨染拿捏的死死的。顾明修不是你的未婚夫吗？他确实和我很匹配，但我也不是没有选择。只要我们两个联手。我要顾明修，你也能得到夏墨染。夏墨染，一直对我动真心。何金钟这个人脉，我不信你不动心不是故意的，不小心蹭到的。小梦然，我真想看看你到底有没有心。我当然有心啊，我都帮你回绝乔欣然了，你还要陪他去见家长？我见谁的家长？你在乎？我是没资格在乎，可我就是在乎啊。夏木然，你到底想要什么？说实话，我跟你说了，你又不答应，干嘛还要问我？你到底还要问多少遍？你好好想清楚，不论你想要什么，我都会答应你。不管是把夏木让给韩承泽，还是别的，真的什么都答应？说，我要你和我领证，你敢吗？看吧，你不敢。小梦然，你已经没有机会了。你也没机会了。你许个乔欣然，没完也去。然后我送你回家。给你十分钟的时间，上楼把户口本偷出来。户口本，才不管。哎，都这么晚了，莫然怎么还没回来啊？不行，我得给他打个电话。算了，他都长大了，再说了，有顾明修看着他呢。户口本好好的放在了书房第二层抽屉吧。不行。明天啊，得专门换个地方了。看来我这个好妹妹啊。
是要逼婚过明星了。我来报仇，给你丢。我是谁？顾太太。对，我是顾太太。上班。夏助理，咖啡豆没了，在下面的仓库，你去拿一下吧。好。乔总，夏墨染下去了。喂，干嘛？干嘛？里面还有人呢！干嘛？啊啊啊莫然怎么还没来？你能和人家比吗？人家是我们顾总小三儿，那天乔小姐姐都打了他了。什么打人？就是那天夏莫然第一次报道，被乔小姐打了一巴掌。夏莫然呢？没看到，顾总。听大家的意思，似乎是误会了您和乔总的关系。乔总上次在我们公司还打了夏助理。我再问一遍，夏墨染人呢？没，没看到，不知道去哪儿了。需要我去给你调监控吗？这里没咖啡豆了，他说他帮我，可能去了仓库吧。我没有你这样的女儿，丢人现眼的东西，滚出去！我真的爱你吗？要不是顾明是我的男朋友，凭你的脑子，你能活到现在？顾明修是你亲手做的，同时不止你，只有你。你都糟成那样了，还想当我？你不要再活着连累人了，我不会让你死的，脏的活的。我要让你看着，我从你手中抢走一切！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！幽闭空间恐惧症，下次注意，不要让他一个人待在封闭空间。好。是谁要害你？有方向吗？知道我有幽闭空间恐惧症，又想害我的，只能是夏金强。好，我帮你找他。明霄，东江的项目落实好了吗？还没有。还有一些手续正在办。明秀，小心韩承泽。据我所知，他和沈平东江项目的一个小领导叫何永林的关系很好，手续都是从他这边过，所以顾氏的沈皮被掐很正常、嗯。你不是一直想要我让出这个项目吗？我没有。明秀，你去打听一下。东江的项目情况如何？这个月第三趟，我们手续齐全，就是卡流程。你去查一下，有没有一个叫何永林的，能用钱解决的就用钱解决，油盐不进的不用说了。我总放心，知道了人名，我立马搞定。莫然，你还好？莫染现在很健康，甚至还有点活泼。顾总也在啊。哥，是
是明修哥救了我。行了，顾明修，我妹没事了，你赶紧回办公室。我们决定了，接受你的处分。你哥不是说，如果我不对你负责，他会解除我的处分？我怎么知道？反正哥哥和你是亲亲妹妹。嗯夏同志，不好意思啊，这个资料无法复原了。我能帮忙吗？资料被毁了，估计找不到证据了。让我试试看，如果是网络电话的话，我可以追踪到对方的地址。强势集团。总裁，标准设备。乔先生女士，你好，我是井号三幺三五六九八七四，警官陆哲。现在怀疑你昨天发生在顾氏集团的一桩故意伤人案有关，麻烦你跟我回去协助调查。陆警官，容我自辩一下，昨天一整天我都在开会，不知道什么时候做了伤人。我们追查过 IP 地址。证实是由乔氏总裁办打出。总裁办的电话也不是只有我一个人能的。一切都是我的问题，是我恶作剧，整了一下夏小倩。恶作剧？你这是在犯罪？我怎么就是犯罪了？一个玩笑而已。再说，是夏木染小姐先纠缠我们乔总的未婚夫，他居然有脸追究。他们之间的感情问题，你无权插手。至于你刚刚说的恶作剧。可能会导致夏木然小姐的死亡，低俗的恶作剧，涉嫌违法犯罪，跟我们回去调查，带走。夏木然，真有本事啊！你不会每次都这么好运，下一次我一定会把证据甩进你本身。木然，回来一趟，小心起来，出事了。夏晴晴怎么了？你自己看吧。岂有此理！对方就要五百万，不然的话，就把这照片就发到网上去。前天是你们亲妹妹，这个钱啊，得你们出。遇事不要慌，这么好笑的事情，当然要让海生所有人都乐一乐。你这是要逼死你妹妹啊？啊，对方就要五百万，那夏天玉又不是出不起这个钱，那是我哥的钱，凭什么给他？我，夏梦然。我看你真的是要反了是吧？啊！你要是不给这个钱啊，我找顾顾明修要。你顾明修要钱了？说。这这莫然，莫然，冷静一下。哥，你知道那天我为什么会睡在顾明修的床上？是夏浅浅在我的酒里下药，他想让我和桑彪发生关系。那个桑彪，他有艾滋，是他想的。现在不过是天道好的亏，哥，我们又没做什么，只是没有帮他而已。哎，你把钱还给顾明修。这这还什么还？这这这顾明修说了，要什么都行。你你值那个价钱啊？哎，那那个男人说了，只要给钱就放人。夏浅浅遭的孽，让他自己承受去。哥，我们报警。那个人有艾滋，会传染，我们不能接触。哎，不不不行，不能报警。你你自己心肠歹毒啊！你别看了你妹妹，闭嘴。喂，电话，让哥哥去处理。好了。哥，你要小心。放心，哥不会出事的，他会得到他应有的惩罚。这这这是儿子吗？这
，这他妈讨债的，你是我祖宗！我看，都是你妈把你们给宠坏了。哼！你还好意思提我妈？我妈是怎么死的？需要我帮你回忆一下吗？是你故意带着夏浅浅回来，气死我妈！烦了你了，夏先生，你想对我们做什么？哎呃，这这这他自己孩子不听话，我这个当父亲的去教育一下嘛。你问我要五百万，我说了，夏木染归我，你答应了，既然答应了，都是教训我的人，谁给你的脸？以后，你只有一个女儿，我们走。米小哥，你给夏金国的钱，我会还你的。婚后的每一笔支出都是夫妻共有财产，所以刚刚那笔钱里有一半是你的，是不是心疼我？听着，我要回去。对，那我们要不要回去啊？哎，哎好了好了好了，钱是怎么拿走的，我们就怎么拿走，好吗？还有你啊。明天去挂个号测测脑子，钱我来出。你说那五百万我真的不拿？你不了解，我爸在夏墨染心中的地位，只要给他一点点关爱，让他做什么我都会愿意的。嗯哥，你是来救我的吗？我看你玩儿挺开心的呀。你们去训话，当着我的面，结束之后，我会给钱。哎、不不不，还误会，还误会啊！你在说什么呢，哥？想知道啊？来，自己看看。哥，你是想毁了我吗？我不是你哥，我只有一个妹妹，但不是你。爱玩这些花招，我就把她玩大一点。夏建国的私生女，我本来想睁一只眼闭一只，但你竟然又对墨染不利，就别怪我，无情了。我记得我警告过你，离丧彪这一类的人远一点。你好像把我的话不当做一回事了。郑泽，你误会了，我是想帮你的。人可以不聪明，但不能蠢。我留着你，是因为你对我来说还有点价值。如果夏建国认定你的身份，你对我来说还有点用。是他们想害我。夏墨染根本就没有看上去那么单纯，他是装的。出去躲一躲吧，避避风头，再回来。哥，郑泽，你帮帮我！我帮了你那么多次，我帮你出谋害死了韩家大少。郑泽，你就帮我这一次吧，郑泽，郑泽。如果你能通命夏家的话，再跟我讨价还价，否则，我不介意让你永远闭嘴。不知道我和乔总还有什么好聊的？夏墨染，跟愚蠢的人在一起是会被传染的。顾明修为了你断了和乔氏的合作，真的？你确实厉害，一边缠着顾明修，一边缠着韩承泽。说吧，怎么样你才能离开顾明修？你应该问他，要怎么样才能离开我？你哥还没有告诉你吧？媒体曝光了你爸挪用公款，现在夏日集团的资金链已经断了，没有人帮夏天玉，你知道后果的。这是我的家事
，也和乔总无关。<笑>我相信夏大小姐是个聪明人，随便点。毕竟你一开始接近顾明修也是为了钱，还让他养你，现在钱就在你面前，你只用动动笔，就能救下夏日集团。我这个人很有职业道德的，怎么能收了金主的钱，不能收你的钱？很好，给我等着。是你举报谢霆锋的人物私密款的，你是不是在找死啊？我只是想给夏家一点教训，是你说的。只要我能掌控夏家，我就愿意听我说话的呀。现在夏家出事了，三个人家就会来找你，东郊的项目就有转机了呀。夏建国可是你爸，他算是我爱人，他问顾明秀要了五百万。没有救我，而是让夏天玉毁了我。陈子，现在夏家出事了，我们才能更好掌控夏梦然，不是吗？我告诉你，这件事情如果让夏天玉知道了，谁能救？陈子，我们才是一个世界的人，只有我才是想好好爱你，不是想让你好好的。行了，你先在这待一段时间。我才不是夏红染良的处女。喂，先生，我已经把夏家的资料发给了董事会，夏家。这次完蛋了！你想要什么？我想要夏天玉的命。怎么了？你不开灯？公司出事了，哥哥不跟我说。或许他有解决的办法。明明已经做了预防了，为什么还是被人提前曝光？一定是夏浅浅。你怎么知道这么多啊？当然是因为我聪明。好，那你今天好好休息，明天带你去见夏天玉。知道了。夏浅背后的人已经开始动夏日集团了。不过没事，我已经跟董事局达成协议了。那你为什么不上班？当然，是给自己放个假了，顺便管管你。莫然，你是不是有事瞒着哥呀？你变了，我以为你是长大了。是我平时忙于工作，忽略了你。莫然，你能告诉哥吗？你为什么跟夏建国闹翻了？因为他偏心夏浅浅，因为他敲诈顾明修，因为他害死了。没事，哥会为你主持公道。哥，我想见一见夏建国，再做打算。好，哥把他带出来。我只想问你，我和夏浅浅都是你的女儿，你为什么只偏心她？女儿，你根本就不是我的女儿，你是你妈偷人生的孩子。你胡说！胡说！当年要不是因为夏家大小姐未婚先孕，我怎么会倒插门？你们才是一家人，和我有什么关系
他根本不会在意我有没有别人的孩子，他在乎的只是你们。所以，你不疼爱我，原来不是我不够好，是你不够好。带走。还好吗？我知道该怎么办了。喂，安成泽，我家出事了，是不是你干的？我也才看到新闻，莫然，这是怎么回事？你不要装了，你和夏倩倩是一伙的，她的负面热搜是不是你下的？这件事我帮你查清楚，好不好？演<笑>戏吧。你胆子越来越大。你今天晚上是不是有应酬？你能不能带我去啊？我是你的私人助理，我会保护你的。好，那我期待你的表现。<笑>顾总，久仰大名，来来来，这位是韩家小少爷韩承泽。项目批下来了，也希望顾总带一带新人。何总，我们顾氏自己拿下的项目。还是我们自己负责，外来人学，终究要分到方方。何叔，看来顾总无言以待。没关系，这以后有机会可以跟顾总多学习学习。何、啊、总啊，我们顾总前段时间因为东郊项目的考察工作，都弄得胃出血了。你看，还不让我们跟您说。这样，我替我们老板跟您老喝一个。嗯，好酒量啊，顾总，在哪儿找的小丫头？人长得漂亮，嘴巴也甜，不错。来，何总，我替我们老板再跟您喝一个。啊，来。程泽，你趁这个机会和顾总喝一杯，以后有什么事情也可以互相帮助。顾总。我跟韩景晴是兄弟，如果他今天还活着，我倒是愿意跟你喝一杯。我还给何总安排了下一场，就不奉陪了。领导再见。谁叫你替我挡酒？刘秘书说不会给老板挡酒的助理不是好助理。明祥，是不是？很棒，很棒，你先坐下。嗯，舒服点吗？那个韩成泽，他就是个大坏蛋，他故意在何总面前说你坏话。我知道，我知道。但是我知道何总喜欢喝酒，只要陪他喝酒，他就万事好商量，是不是很棒？我希望你无忧无虑的，不用考虑这些明潇，你好香啊！妈，告诉我，你到底想要做什么？明潇
这是送给我的，不然呢？挺有仪式感的呀。以后你不许再说别话了。知道了，知道了。还以为你是什么高冷的人呢，原来你爱一个人是这样的呀。什么呀？让人开心。夏日集团总裁夏春玉遭遇车祸，目前情况生死不明。哥，你怎么来了？来，让我看看，你怎么好好的出车祸了？
，你这饭别毒死你，是吧？这味道应该不错吧？顾总今天心情不好，夫人还是不要记性的好。他心情不好，我当然要陪着他了。夫人，今天是顾总父母的忌日，你还是要小心点为好。我知道了，你先回去吧。他那小心翼翼不要我。不会，我会一直陪着你的。是,是香国人，他不会这样跟我说话。走开，我需要一个幻觉来安慰我。梅香，你怎么了？我叫你走啊！梅香，到底发生什么事？你告诉我好不好？是我刺激，夫人，我提醒过你的。顾总他喝多了，喜欢一个人待着，你就别往上凑。他是不是一直都这样？抱歉，夫人，我不能告诉你这么多，我请了老爷子，您自己问他吧。爷爷，你的酒为什么会变成这样？是不是和伯父伯母有关？我以为来问我这个问题的会是明修他自己。爷爷。我想要保护明修。明修父母的死，不是意外，而是人为。那时候明修还小，亲眼看着父母的车子刹车失灵，车起了火，人活生生的被烧死。自那以后，他就一直责怪自己。什么人干的？然然，我相信你，会让明修从过去走出来。我做了什么？你醒了，来，你喝杯水。我昨天晚上喝多了，有没有对你？你倒是想做点什么呢？我喝的不省人事了。这么说，我还是想让我对你做点什么？没有，不要乱说。我想吃西红柿炒蛋和汤汁浇饭，老公。你叫我什么？老公。这个地方是我弄的吗？不是，是我自己不小心。就这么喜欢西红柿炒蛋？嗯，我最喜欢吃你做的，做不好。之前在出租屋的时候，你天天都给我做，我都吃不腻。韩正泽，之前给你做过。你有话要跟我说。明潇，我问了关于你父母的事儿，车祸是人为，手法和韩家大少的死法十分相似。我爸妈的死和韩家大少的死是同一人所为。嗯，我有证据可以证明韩家少的死和陈泽有关系。你哪里搞来的证据？妈呀，你究竟还有多少事情啊？喂，喂，顾总，老爷子病重。是你吧？听说你今天早上见完老爷子之后他就病了。我没有。你问老爷子明修爸妈车祸的事儿
，顾家人都知道这是老爷子的禁忌，你存心在他面前提这件事是吧？到底安的什么心？你走吧。他是什么样的人？难道你心里不清楚吗？之前因为退婚，三番五次气到老爷子住院。大家都知道，老爷子在的一天，顾氏集团就不会乱。现在可难说了。林霄，对不起，我不知道这样会刺激。对不起有什么用？你滚呐、啊！顾先生，老爷子的身体透支的很厉害，这次怕生，请进来。什么人？你说为什么？早上还好好的一个人。不会的，是他让我来找你的。他是一个明事理人，顾爷爷的身体状况他最明白，不会怪你的。他早知道这条，明明很讨厌，还要照顾我。你呀、啊，怎么是这么犟？怎么不进去呢？他不一定欢迎我。没关系，他也不欢迎我。顾家不欢迎你。明星，你是不是瘦了？我们也算宋老爷子一程了，走吧。你说有事情跟我说，是不是？哎，顾总，老爷子的事真的是项目长干的，是他去刺激的老爷子啊！咱们之前就担心过，为了搞垮顾氏，他们肯定会派人对老爷子下手。我对您没有儿心，我是老爷子带出来的人，无论我做什么都是为了您好。小陈，你去人事部报道，然后继续回来工作。谢谢顾总。顾总，您真的要放这么个两面三刀的叛徒在身边吗？放在眼皮底下安全点。你去，把莫尔的员工派出去了。是，顾总。你的员工卡失效了。今早陈助理回来了。有些没用的人，当然是要被开除了。被开除了，夏莫然，你之前的嚣张劲儿呢？顾爷爷是顾明修的底线，蠢货，顾明修不要你了。那他会要你吗？只要有足够的利益。顾明修会心疼的，那我等着和你们洗脚。莫然，莫然，你哭了，是不是顾明修欺负你了？你怎么知道？我听说顾老爷子去世了，担心你受委屈。莫然，顾明修不是一个好的选择，他总是高高在上，自以为是。你看到网上那段视频了？他开车打算撞死我哥，你是来替他说情的？夏浅浅，这不可能！莫然，这中间一定有什么误会。监控里清楚的拍到了他，怎么污蔑他？莫然，你要相信我，我跟夏浅浅之间真的什么都没有。好啊，我可以相信你。这次警方查到了夏浅浅，你不要插手。
是不是自称夏家大小姐的人吧？连自己的哥哥都能下得去手。向天玉说：“我不是他们。”小莫人，你扪心自问一下，这么多年，你有把我当过家人吗？有，我曾经把你当成最好的妹妹。可你是怎么对我的？需要我帮你回忆一下吗？你装什么装啊？你就是你妈。婚内出轨跟别人说，跟我一样，都是私生子。夏建国这么说，你也这么说，看来把你们送进去。夏浅浅，韩陈泽这样不择手段往上爬的人，你信错了他。夏浅浅涉嫌蓄意伤人案件，共回协助调查。这次，我看你背后的人能不能救你出来。不会的。陈泽他不会不管我的，走了，走了我就完了。他已经来了，陈泽哥，陈泽，夏浅浅说你会帮他的。夏浅浅，你在胡说八道什么？你嘴里能有一句实话？陈泽，你要救我，你一定要帮我先生他。你说过。陈泽和你都是先生带出来的，既然先生这么厉害，让他来救你啊！哎，行了行了，去就去够了啊，跟我走吧。韩陈泽，我不会放过你的。没事儿，都过去了，这回不管怎么说，也是夏浅浅栽了。差一点。走错路的人就是我了。都过去了，你有我吗？怎么会走错路呢？你来干什么呀？那你来干什么？我当然是来找明秀的。你赶紧走吧，他看见你会生气。你来做什么？我不知道你在家，我是想，我不知道夏小姐为什么会有脸出现在你面前。毕竟她害死了爷爷。我是问，你来干什么？我顾明修，现在顾氏风雨飘摇，我是来帮你的呀。顾氏现在一切都好，谢谢。你站在门口做什么？我。嗯刚刚你为什么不直接进来啊？我们锁换了，我们不要离婚，好不好？谁跟你说我要和你离婚了？对不起，明星，我不是故意的，不知道会刺激到爷爷。心梗本来就是突发疾病，爷爷这些年身体一直不好，也许哪天……况且，你去问这些事，也是因我而起。你不怪我。这段时间事情有很多，你好好在学校上课，我可能暂时跟不上你。我不会给你添麻烦的。第一，你不许和异性走得太近；第二，你不可以单独去见韩承泽；第三，不论你遇到什么事情，第一时间告诉我，好吗？我也有事情要做，到时候。别吓一跳！你呀、啊，不要被别人算计了就好了。说真的，这破论文写了不如不写，要不我们干脆去参加什么比赛，一举夺魁，得个第一，抵一部分毕业设计，你说如何？既然要去参加比赛，嗯，这奖金多的。你看，故事主导的这个比赛怎么样？天才呀你！这又能谈恋爱，又能赚钱，这么好的活，以后多多介绍给我看。喂，乔总怎么有空打电话？夏墨染，有空就看看热搜，装日历坐井观天。我觉得我男神不是这么的认真，我也知道。可是乔欣然确实在缠着他，也确实喜欢他。报道都这么细，哎呀，你你对自己有点信心好不好呀？嗯
，谢谢你还愿意跟乔氏合作。这一天的会开下来，两位也累了，我们去楼下的度假村。不好意思，何总，我有点累了，就先休息了。准备好了吗？放心，我在这酒里下了药，到时候就看乔总了。顾总，要不要控制一下舆论？我担心夫人她。不用，看来陈助理也是忍不住，这么快就投靠了乔青来。吃里扒外的叛徒！准备好证据，随时就扑出去。转身。看来顾总喝了，你可以走了你不是想出名吗？我让你好好出名。真的？这是什么意思？这是要便宜我呀、啊？为什么这么对我？我有什么让你不满意的？你的叶子没了，不是正式动荡的时候，你跟我联系有什么不好？我警告过你，但你完全没有说。我没说去。还是因为夏墨染，那有什么好？一个被人包养的金丝雀也敢跟我大呼小叫，顾明修居然为了你要毁了我！乔氏和顾氏之间有多少利益往来，他不知道吗？这件事儿，我们顾明修说，我承认没有。顾明修为了你陷害。我明明已经打听好了，也安排好了，他竟然给我换了商标。如果你这张脸被毁了，顾明修还会再喜欢你。小心然，如果你大清早过来就是为了威胁我的妻子，我劝你慎重。你是不是疯了？他害死你爷爷呀、啊！杀死我爷爷的凶手是谁？难道你心里不清楚吗？你搞错了吧？我不知道你在说什么。确实没有证据。如果你来谈公事，可以去办公室谈。现在，起吧。你竟然为了这么一个小贱蹄子！莫染是我爱人，不希望再从你的嘴里听到任何侮辱他的话。你再不走的话，我就报警了。你这一定有点大，会学会报警吗？我会长大的嘛，而且。我最近参加了故事主导的比赛，接下来的日子你天天都要见到我喽。那你要不要考虑一下贿赂评委？我光明磊落，才不会贿赂评委。如果我真的要贿赂的话，要多少钱？你亲我一下，我考虑考虑。不要色我。大家好，我们阳光队的游戏设计图呢，以国潮为核心。你放心，表现的很好，一定能赢。各位，刚刚每个队伍已经阐述了自己的设计理念，请各位评审团仔细讨论之后，投出自己宝贵的一票。顾总，你怎么看？阳光队还是梦想队？梦想队的游戏虽然简单，但是画面还没有上。阳光队是大学生创业的小公司，有了钱，估计就会不好好干了。谁说学生就没有定性？我相信，在座的各位都是从学生时代过来的。看来顾总看好阳光队呀、啊。看来评审团已经讨论差不多了，那就由赵总开始吧。梦想队，韩总也不用谦虚，投出神圣的一票。我呢，当然是支持我的女朋友了，阳光队。没想到阳光队还有这么个背景的，还以为都是纯大学生背景
是哥说笑了，我们是同一个导师，只是一起做一个课题而已。不然，比赛结束之后，我们回去聊聊。有请新华风投何总，阳光队，后生可畏。谢谢何总的信任。最后，我们请出故事。阳光队，故事集团看重的是长久的发展潜力。显然，原创作品更具有发展潜力。那我们能赢，我们得找个地方庆祝一下。嗯、夫人，顾总已经安排好了地方为夫人庆功。好好好，我知道了。我不当面能跑，咱们改天再约。刘秘书，麻烦你送乐乐回去，我自己等明修。走吧。莫然，我能不能给你送句话？跟你没什么好聊。下钱且为保释。他怎么出来的？怀孕。呃，不是我的，我知道了。莫然，我能不能请你吃个饭？就当是给你庆功了。我会和太太好好庆祝的，就不劳韩总。谢谢。莫然，你最好远离顾明生。他收购夏日集团的目的，就是为了吞并你们夏家。你可不要插嘴。韩承泽，一个人是好是坏。不是用耳朵听，而是用心感受。就是他保释了夏浅浅。小心我告你诽谤！是你呀、啊！这次多谢你把我保释出来了。你出来，想干什么？我知道你不想理我，但是你又在意，害怕让夏末然知道。嗯，就是你，情绪不稳定的杀人凶手。到时候他一定跑得最快。我可太了解了你这圣母姐姐。我说了，他是我的底线。可惜呀、啊。没资格跟我谈。我想跟韩承泽玩的，那自然要带上香了。晚了啊！哪个项目啊？不是，你们要干什么呀？小妞，你当我们傻的？你要可抓错，绝不放过，都抓走！你们这样做是犯法的。为了点钱，至于吗？这可是让你抢三代人的。小牛还挺讲义气，抓了你，我三辈子都花不完。知了，带走，走。救命！救命！走。他不接电话，顾总，你看，停车，走，是，夏木染不见了，什么时候的事儿？绑匪的要求是什么？是夏浅浅做的，这都什么破事儿？你不保释夏浅浅，不就没事了？顾总，怎么办呀、啊？看来必须让他远离我了，顾家太危险了。长主，呼吸，他身体不好，我们要不要出人命了？妈的，别废话！大哥，不如把他妈衣服扒了，怎么样？糟蹋人的事情还是别干了，拍几张照片算了。妈，敬酒不吃吃罚酒是吧？怎么说那个女人给了我那么多钱，让我糟蹋了、啊？我的目标是杀了人，不是卖了命。你要救他。Oh, my God.
你说吧，他们干什么呀？送他去医院呀！不然，李夏，怎么没事啊？是我们导航导的。哎，这是你爱喝的。谢谢陆警官。何志远对身体不好，他爱喝又不是天天喝，有什么不行的？陆一笑，我就喝一口，好不好？行了，这怎么回事啊？我没告诉他，这种只能放在展架里，中看不中的男人有什么好的？来，考虑一下我，我给你保护好你。吵啊！吵什么吵？这件事情谁做的？查出来了。你一定知道怎么回事吧，夏浅浅。当然，说起这个钱的，一定不是他，是他背后的人。你还不知道是谁保释的夏浅浅吧？是他。是真的吗？能不能告诉我为什么？休息，夏总，我还是有必要提醒一下你，这个人有暴力倾向。梦然，真的吗？夏小姐，你手腕上的伤是人为的吧？你完全可以告诉警察，我们会帮你的。不愿，回家住。哥，没那啥。是你派人去伤害莫然的？我哪有那个本事啊？又没钱，还在保释期。这么说，是先生。你总算是聪明了一回。你们顾家那么多事。被你看上的女人，下场都不太好。对付莫然，不过是想对付。顾总果然聪明。现在什么样的选择对于夏莫然来说是最好的？相信顾总心里应该有答案了吧？取取消一样狼狈的比赛结果。还恨你的，像夏莫染这样的小公主，最讨厌别人否定她，而你，一而再、再而三的否认她。我们俩就是。嗯、什么叫取消我们的成绩？是男神，呸，是顾明修说的。现在我们没有成绩了，只能回去好好写论文了。为什么你知道吗？夏浅浅，她去见了夏浅浅。为什么要取消我的成绩？最近发生了很多事，我希望你们心里好好的待在这儿，好吗？为什么要否定我？不该连累你。你把我没关起来，是不是应该给我个理由？你家的妹子是你爷爷那个私生子。我现在只想保护好莫然的已经派人假装莫然，我倒要看看谁会动手。不，是小心点。哥签了这么一份协议，你们难道察觉不出来吗？乔总，现在顾氏抓这条不放，要我们赔偿
。沈记怎么说？沈记那边说，他们不在店子里了，建议建议跟小石青谈。还有就是，警方那边要求我们写出调查。我这个妹妹啊，就是脾气大了点你多担待喽。她的安全比什么都重要。你也太极端了，我的好妹妹。你不跟我解释一下吗？为什么要把我关起来？我在担心你的安全，我怕绑匪背后不止一个人。你为什么不告诉我？我可以好好配合的呀。你什么时候听过我的话？你所有事情都是自己做决定。那下次有事情，你提前跟我商量，好不好？又不穿鞋。莫然，你家出事了？我家？你没看新闻吗？夏日集团出事了，又是正在着手收购的事情。莫然，你是不是被顾云秋给骗了呀？大家都在说是顾氏集团布局陷害，注资夏日集团，一旦项目失败，就逼你哥哥交出股份，再进行收购。老板，这些都是真的吗？我离婚吧。我自从你存有一寸，将我的心转转，有一份，有一份，拿出来一半。你哭什么？你是夏莫然，是夏家大小姐，你还靠男人活着不成？真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，你最好这样，要你好好看着夏家。你走，这里不欢迎你。你当我想来啊？我就是要来看看，没了夏天玉之后的夏末人，会怎么样。有必要和夫人离婚吗？我也不想，但敌人在暗，我在明。如果不真的离我怕他骗不过来这。顾总，或许您的决定是对的，但夫人难免会伤心的、啊。顾云锦回国，他的危险就变多了。没有，他还有其他的未来。你好点了吗？我现在已经不去想离婚的事情了。我想我哥哥。新闻上这么说，如果是真的的话，这次我会自己面对。你不用担心。莫然，你干什么？你不会是想趁虚而入吧？你是什么人？我心里最清楚。麦乐乐，你就知道在莫然面前诋毁我是吧？你算了吧你。你全身上下，从里到外都是黑的。乐乐，你先回去。你还来找我做什么？莫然，前段时间我在出差，我才回来知道你们夏家出事了。莫然，你放心，只要有我在，没有人会欺负你的。真的吗
，我当初就不应该把你这个做冰箱。我没有想到他会利用你对付夏日集团。顾明修利用我，那你呢？你打算怎么帮我？我，我先送你回家吧。你是打算帮我抢回夏家，还是让我哥哥复活？如果你能做到，我们就在一起，怎么样？莫然，你现在这样很容易让人气愤，而且你没有靠山。你的公司很快就会破产。你不打算伪装自己了？也对，你这样看起来顺眼多了。做不到，就离我远一点。哥哥，顾医生不要。怎么说，都结过婚。是不是要一个人去对付夏浅浅背后的人？你要记得等我。我什么都知道，你不要瞒着我，好不好？我告诉你，你要乖乖听话，怎么样？你是不是家里出了事情？我的小叔叔，他就是我的黑手。啊，我知道了，你一定要小心，我会等你。陆警官，我想要你帮我查一查，夏浅浅到底是怎么被保释出来的？怀孕呀、啊，你知道的，顾明修给点钱就出来了。肚子里的孩子是谁的？我还以为你知道了，他肚子里的孩子是顾浅浅。我来找你。你们的计划我都知道了，你和明修都要小心。为了还我和家人亲吻，我再也不能这么一点。送我去医院。这，那个人可能是艾滋患者，趁阻断药，希望有效。打蛇自然要打七次，有了这些数据，能是集团。就完了。陆然，你没事吧？怎么办，橙子？我不会传染你啊！我今天碰到一个男的，他用针扎了我，他是夏浅浅派来的，他有爱情。夏浅浅，你居然找人害我！你冷静一点，我怎么会找人害你呢？不是一条船上的人啊！难道不是你找到艾滋病的人，扎伤了夏某然？是。怎么？你想弄死我？<笑>什么？韩氏集团涉嫌违法犯罪？星期你打我，毒艾滋，他不得好死！告诉你，你最好气到夏某然身你能活到现在，都是因为你肚子里的孩子。先生说了，既然你怀了孩子，就必须要把他生下。我不要给他生孩子，不要。看样子，是要把责任推到他父亲身上，好一招弃居保释
。好啦，你别和明修闹别扭了。他一开始说不让你参与，我还说他自以为是，结果你就当着我的面被伤了。别过来！你的博客出来了，没事。怎么了？哪里不舒服？既然我没事，我也要参与这个行动。你有什么计划吗？我要让韩承泽和咸水相互算计。我知道他肚子里的孩子是你们顾家的。我那个小叔叔确实在里面的孩子。夏贤姐那么喜欢韩承泽，她一定不会想要生下仙者的小孩。她一定会自己想办法解决掉。而我们要做的，就是让洪承泽来做这件事。娘娘，真是人类必见。我知道今天我吓到你了，想和你说一声，我没事。没事，莫然，你注意好身体就行。承泽，你要考虑一下，浅浅怀了仙神的小孩，孩子要是出生，他就和仙神是一家人。韩承泽，你怎么会听信夏墨然的话？你是不是爱上他了？以前我脏了，那夏墨然呢？他早就不知道被顾明修睡了多少遍了。要没了，谁让你答应我这样做不到了？宋小姐，请问您和韩承泽先生是亲戚关系吗？我只是一个学生，你们在说什么？不然，这么讲。请问韩氏集团的破产是不是和顾氏有关系？我哥哥的死只是个意外，他生前和顾总一直都是合作关系。夏日集团在顾明修手里，也算是遇到了伯乐。那韩氏集团黑料，你有了解吗？当然，韩氏集团的问题，相信警方比我更有话语权。所涉项目，韩少都有参与，他一定会配合警方好好调查的。韩氏集团的问题，相信警方比我更有话语权。他真长大了，现在啊，连我也管不了他了。顾总，你压根儿就没想着管夫人。公司内部现在很乱，韩承泽在顾氏集团埋了不少暗桩。叔叔回国后有什么动静？顾延锦回国以后一直在老宅别墅住着，很少出门。他看起来不想掺和公司的事。先生，能出手帮一帮韩氏集团吗？是你弄死了夏浅浅的孩子。呃，我我没有，我不小心的，先生。我不是故意的，我知道你是担心我娶了夏浅浅，她和我连成一线，放心，是吗？我没有那个意思，先生，请您相信我。自首吧，不然我会和警察聊一聊的。先生，那谁帮你对付顾明修啊？靠你们，我用对付顾明修吗？顾总。外头放了您的就诊病历，说您有应激创伤障碍，说我有精神疾病。您都知道啊，我的好侄子呀，没想到你还这么看得开呀、啊，叔叔，您一直都存着这个心思，不是吗？真没想到，老头子究竟是看上了你哪一点，把顾氏集团交给了你，怎么也不培养我。我也想不明白，你为什么要杀了我父母？那是他逼的我，我是私生子啊，怎么都比不上我大哥。我想着，我杀了他吧，故事总该是我的吧。可他总是相信着你，而你为了一个女人，把自己搞成这样，是你派人伤害了莫然。是你的软肋，他是我的罪，都是你的错。行了
，我现在不去救啊，我也不追责了。现在故事在外的形象一落千丈，不如把故事交给我，如何？这件事你问他没用，得问我。我才是故事最大的。你把所有的钱都转给了他。只要我们现在去注册结婚，顾明修依旧是故事集团最大的股东，有权任命谁是总经理。先生，看来。你最近过得很悠闲呀。当初你爬我床的时候，难道没有想过要嫁给我吗？万一要是怀孕了呢？先生，别想那么多。撒谎，你就想拿怀孕来拿捏我，拿捏鬼明星。你真的做到了，可惜呀、啊，可惜！你要是真有了孩子，我还能多留你一日。他死了，顾明修，跟我回去结束调查。你知道现在外头都在传精神病杀人的事情，你真的不解释一下吗？我会配合警方调查，只是调查的结果暂不公开。这里有顾云锦的录音，他承认了。就是他伤害了我的父母，所以你想顺着他，把故事肃清。该什么流程就什么流程，别想着利用警察。什么？你跟顾总和好啊？他是为了保护我才和我离婚的，总是这样，事事都由着我保护我。可是等他出事了，我却没有办法帮他。那要不我们再去问问何总？那警方已经介入了。我还是不要麻烦何总了。哥，你还活着？哥，我们我们要怎么救顾明修啊？他现在啊，警察都介入这个事情了，我们怎么帮他呀、啊？我不管，哥，他帮了我这么多回，我们也要帮他。你呀、啊，总是操心别人。能不能提起一下你哥？谁让你活着还不来见我？哥，真的没有其他办法了吗？他上辈子已经做过一次了，我不想让他这辈子再做一次。那如果他出不来，怎么办呀？那我就等他，等他出来，我给他本钱，让他东山再起。我才不喜欢等个破故事呢。行了，看吧。你说你活了两辈子，那我再问问你，上辈子是不是爱？爱、啊，非常爱、啊。慕容，你做什么都愿意。大娇、啊，你是怎么出来的？因为陆哲是个好警察，他抓住了真正的主角。<笑>以后你不许这么对我。<笑>